உண்மையிலே வந்து அந்த காவல்துறையினர் கொடூர தாக்குதலை இவங்க அப்பாவை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க கெட்ட வார்த்தை போட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் கூட அவங்க அப்பாவை பிள்ளையை வளர்த்துருக்காங்கிற ஒரு மாதிரி சொல்லி கெட்ட வார்த்தையை போட்டு திரும்பவும் அடிச்சிருக்காங்க உண்மையிலே வந்து இந்த சாத்தாங்குளம் இரட்டை படுகொலை விஷயத்திலையும் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் என்று கூறக்கூடிய தன்னார்வலர்கள் ஒரு நாலஞ்சு பேர் சம்பவ இடத்துல இருந்திருக்காங்க அவங்களும் கொடூரமான முறையில தாக்கியிருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரோட மனசுலையும் அந்த காக்கியோட போட்டிருந்தா அவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் யார வேணாலும் அடிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் துன்புறுத்தலாம் அப்படிங்கிற அவர்களோட தினவட்டும் திமுரும் காவல்துறைக்கு ஒரு சில கைவர்களுக்கு இதுல வந்து பாஜக தலைவர் எல் முருகன் சொல்றாரு இது ஒரு சின்ன பிரச்சனை இங்க தேவையில்லாம அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க முருகன் அவர்களை இது ஒரு சின்ன விஷயம் சொன்ன அந்த அவரோட வார்த்தைகளை எங்களோட பணங்காட்டுப்படை கட்சியின் சார்பாகவும் ஒட்டுமொத்த நாடார் சமுதாயத்தோட சார்பாகவும் வன்மையா கண்டிக்கிறான் இந்த பிரின்ஸ் ஆஃப் போலீஸுங்கிற வேலைக்கு சேர்ந்த மாதிரி அவர்கள் பல இடங்கள்ல சமூக விரோத செயல்களை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு வராங்க கஞ்சா விற்கிறவங்க கிட்டையும் சாராயம் விற்கிறவங்க கிட்டையும் இன்னும் பிற சமூக விரோத செயல்கள் செய்யக்கூடிய சமூக விரோதிகள் கிட்ட மாமூல் வசூல் பண்ணி காவல்துறைக்கு வாங்கி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கேக்குறாரு திரு சீமான் உள்ளிட்டோர் கேக்குறாங்க கனிமொழி கே எஸ் அழகிரி உள்ளிட்டோர் எல்லாம் எப்படி போனாங்க இ பாஸ் இல்லாம எப்படி அவங்களை அனுமதிச்சுக்கணும் நான் உங்களே கேக்குறேன் ஒரு காவல்துறை தான் உங்களை அனுமதிச்சிருக்கோம் இ பாஸ் நீங்க இ பாஸ் வைத்திருந்ததா நீங்க வந்து அந்த சாத்தான் குழம் உள்ள போனீங்களா முதல்ல நீங்க ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்மடையே பணங்காட்டு படை கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு அரிநாடார் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் திரு அரிநாடார் சார் வணக்கம் வணக்கம் தமிழ்நாட்டையே உலுக்கி இருக்கிறது இந்த சாத்தான் குளம் சம்பவம் தேசிய அளவில் ஒரு பேசு பொருளாக இருக்கிறது கடந்த ஒரு வார காலமாகவே இந்த கொரோனா கால பெரிய பேரிடர் காலத்துல நாம இருந்துட்டு இருக்கோம் இந்த சமயத்துல இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கிறது சாத்தான் குளம் சம்பவத்தை பொறுத்த வரையில் திரு அரிநாடார் அவர்கள் இத வந்து ஒரு சமுதாய பிரச்சனையா கொண்டு போறாரா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி உங்க முன்னாடி நான் வைக்கிறேன் ஆஹ் நீங்க அந்த இடத்துக்கு களத்துல இருந்தீங்க அந்த சம்பவத்தை ஆஹ் இறுதி ஊர்வலம் வரை அந்த சம ஊர்வலத்திலும் நீங்க பங்கெடுத்தீங்க அவர்களை வந்து கொண்டு போய் அடக்கம் செய்யற வரை நீங்க தான் அவங்க வந்து பின்னாடி இருந்தீங்க உண்மையிலே அந்த சம்பவத்தின் பின்னணி முதல்ல இதைய ஒரு சாதிய ரீதியா நீங்க ஒரு கண்ணோட்டத்துல ஒரு குறுகிய பார்வையில கொண்டு வரீங்கன்றதுதான் என்னுடைய முதல் கேள்வி சாத்தான் குளத்துல நடைபெற்ற தந்தை மகன் இந்த இரட்டை படுகொலையில படுகொலை செய்யப்பட்ட ரெண்டு பேருமே எங்களோட நாடார் சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் அப்பாவி வியாபாரிகளான அவர்களை அவர்கள் மீது எந்த ஒரு குற்ற வழக்குகளுமே இல்லாத நிலையில காவல் நிலையத்துக்கு காவலர்கள் கூட்டிட்டு போயிட்டு காட்டு மிராண்டித்தனமா மிக கொடூரமா தாக்குதலை நடத்தி ஒரு மிக கொடூர படுகொலைய நிகழ்த்தி இருக்கிறாங்க இந்த படுகொலைய நிகழ்த்தின அந்த காவல்துறை கயவர்களை வன்மையாக இந்த நேரத்தில் நாங்க எங்கள் பணங்காட்டுப்படை கட்சியின் சார்பா கண்டிக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாம இறந்த இருவருமே எங்கள் நாடார் சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் சரி ஒட்டுமொத்தத்தில் மாற்று சமுதாயத்தை சார்ந்த எவருக்கேனும் கூட இனி வரும் காலங்களில் இது போன்ற ஒரு கொடிய படுகொலை நிகழ்ந்து விடாமல் தடுக்க தமிழக காவல்துறையும் தமிழக அரசும் முனைப்போடு செயல்பட்டு இந்த கொடூர இரட்டை படுகொலை விஷயத்தில் நீதி அரசர்கள் கொடுக்கக்கூடிய தண்டனை இனி வரும் காலங்களில் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தக்கூடிய வகையிலும் பொதுமக்களின் கைகாலைகளை அடித்து உடைக்கக்கூடிய காவல்துறையினருக்கும் இது போன்ற கொடிய படுகொலைக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய காவல்துறையினருக்கும் தகுந்த பாடமாக நீதி அரசர்கள் வழங்கக்கூடிய தீர்ப்பு அமைய வேண்டும் என்பது ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தின் கோரிக்கையாக இருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொள்கிறேன் இல்ல அரிநாடர் என்னுடைய மிக முக்கியமான கேள்வி அந்த சம்பவத்துல முதல்ல இருந்து கடைசி வரை இப்ப வரையிலுமே நீங்க தூத்துக்குடி பக்கம்தான் இருந்துட்டு இருக்கீங்கன்ற தகவல் கிடைக்குது உண்மையிலேயே அந்த சம்பவத்தின் பின்னணி என்ன 
எந்த தவறுமே செய்யலையா இருவருமே ஜெயராஜோ அப்பா மகன் ஜெயராஜ் பெனிக்ஸ் இருவரும் சம்பவத்துல எந்த பிரச்சனையும் அவங்க எதுவும் இல்ல இவ்வளவு காட்டு மிராண்டித்தனமாக அவங்க வந்து இறந்து போற அளவுக்கு ஒரு தாக்குதல் சம்பவம் நடந்திருக்குன்னா இவங்க மேல என்ன தவறு இருக்கு என்ன தவறு நடந்திருக்கு என்ன பிரச்சனையில அவங்க அவ்வளவு மூர்க்கத்தனமா தாக்கி இருக்காங்க நான் அங்க சாத்தாங்குளத்துல நேரில் போய் நான் விசாரிச்ச இதுல கிடைச்ச உண்மை என்ன அப்படின்னா இவங்க கடை வச்சிருக்கிறதே வந்து ஒரு மெயின் பஜார் தான் அப்ப அந்த மெயின் பஜார்ல அந்த காவலர்கள் வந்து சாத்தான்குளத்தோட காவலர்கள் வந்து நைட்டு ஒரு எட்டு மணி டயத்துல எல்லா கடைகளையுமே அடைக்க சொல்லித்தான் உத்தரவு போட்டிருக்காங்க அந்த டயத்துல அந்த பக்கத்து கடைகள்ல இருக்கக்கூடிய கடைக்காரங்கள அந்த காவல்துறையை சார்ந்தவங்க தகாத வார்த்தைகள்ல உரிமையிலையும் கெட்ட வார்த்தை போட்டு பேசியிருக்கிறாங்க அப்ப ஜெயராஜ் நடார் உண்மையிலேயே அங்க இல்ல ஆனா அவர் அதுக்கு அப்புறமா கடையை விட்டு வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறமா போலீஸ்காரங்க என்ன சத்தம் போட்டாங்க ஏன்கிற விஷயத்த கேட்கும் போது கடைக்காரங்க இந்த மாதிரி நடந்துச்சுங்கிறத எடுத்து சொல்லும் போது அப்ப ஜெயராஜ் நடார் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா உங்களை கெட்ட வார்த்தை போட்டு ஒரு யூனிஃபார்ம் போட்டவங்க ஏசியிருக்காங்க உங்களை கெட்ட வார்த்தை போட்டு ஏசுறதுக்கு என்ன அவசியம் வந்திருக்கு கடைய அடனா நீங்க அடைக்க போறீங்க இதை நீங்க கேட்க வேண்டியதானே நாலு பேரும் சேர்ந்து கேட்க வேண்டியதானே சொல்லி ஒரு பெருந்தன்மையா ஒரு பெரிய மனுஷரு ஒரு சக வியாபாரிக்கு நடந்த அநீதிய அந்த இடத்துல அவங்க வியாபாரி கிட்ட முறையிட்டு இருக்காரு இத அந்த நேரத்துல அன்யூனிஃபார்ம்ல இருந்த இன்னொரு காவலர் அந்த இந்த தகவலை ஸ்டேஷன்ல போய் எடுத்து சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி ஜெயராஜ் நாடாரு வேணுவனே வந்து கடைக்காரங்களை தூண்டி விடுறாரு அவங்க எல்லாம் அமைதியா தான் இருக்காங்க இதை நீங்க தட்டி கேளுங்கன்னு சொல்லி கடைக்காரங்களை தூண்டி விடுதாருன்னு சொல்லி இந்த தகவலை ஒரு சக காவலர் அன்யூனிஃபார்ம்ல இருந்தவர் கொண்டு போய் சொல்றார் இத கேள்விப்பட்ட அந்த உதவி ஆய்வாளர்கள் மறுநாள் வந்து இவங்களை அழைச்சிட்டு போறாங்க இதைத்தான் நம்ம அந்த சிசிடிவி புட்டேஜ்ல நம்ம பாக்குறோம் இவங்க மேல எந்த ஒரு தவறு இழைச்சிருக்காங்க இல்ல இவங்க கடைய அடைக்கலங்கிற காரணங்கள்ல எதுவுமே இல்ல இவங்க நீதியை கேட்காங்க அதுக்காக காவல் நிலையத்துக்கு அழைச்சிட்டு போயிட்டு நீ பெரிய இவனாங்கிற மாதிரி தகாத வார்த்தைகள்ல ஒரு கேட்க கூடாத கெட்ட வார்த்தைகளாலும் ஆஹ் அவர்களை நிர்வாணமாக்கி அடிச்சது அந்த நியாயத்தை அவரோட அன்பு முதல்ல முதல்ல அவங்க தகப்பனாரை அழைத்து செய்து சென்றாங்க அதாவது திரு ஜெயராஜ் அழைச்சிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் பெனிக்ஸ் போய் ஒருவேளை காவல்துறை மேல தாக்க பாய்ந்தாரா அந்த மாதிரி ஏதேனும் சம்பவம் நடந்துதான் போலீஸ் மூர்க்கத்தனமா நடந்துகிட்டாங்களோ அப்படி ஏதேனும் விசாரிச்சுங்களா நீங்க உண்மையிலே வந்து அந்த காவல்துறையினர் கொடூர தாக்குதலை இவங்க அப்பாவை அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க கெட்ட வார்த்தை போட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இதற்கு இடையில பெனிக்ஸ் நடார் அவர் அங்க போறாரு அங்க போகும்போது எங்க அப்பா என்ன தப்பு செஞ்சிருக்கிறாரு அவரை நீங்க அடிக்கிறதுக்கு ஏன் கெட்ட வார்த்தை போட்டு இது பண்றீங்க நீங்க போடுறதுனால நீங்க கேஸ் போடுங்க நான் வக்கீல கூப்பிட்டு வரேன் நீங்க கோர்ட்ல ஆஜர்படுத்துங்க இந்த மாதிரி ஆர்குமெண்ட் தான் பெனிக்ஸ் நடார் வச்சிருக்காரு ஆனால் கூட அவங்க அப்பாவை பிள்ளையை வளர்த்துருக்காங்கிற ஒரு மாதிரி சொல்லி கெட்ட வார்த்தையை போட்டு திரும்பவும் அடிச்சிருக்காங்க அப்ப அந்த காவல்துறையினர் மீது நீங்க தேவையில்லாத வேலையை பாக்கீங்கிற மாதிரி இவர் கொஞ்சம் கோபமா பேசுறாரு ஒரு பெத்த தகப்பன் ஒரு கண் முன்னால யாராலையும் அது காவல்துறையா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு வேற ஒரு ஆளா இருந்தாலும் சரி அவங்களால அடிக்கும் போதோ இல்ல ஒரு தகாத வார்த்தைகளால திட்டப்படும் போதோ பெத்த மகன் கண்டிப்பா தன் தகப்பனுக்கு ஒரு நீதி கிடைக்கணும்னு போராடுறதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது அதைத்தான் பெற்ற தந்தைக்கு செய்யக்கூடிய கடமையா பெனிக்ஸ் நடார் செஞ்சிருக்கிறார் இதுல ஹரிநடர் சார் இதுல ஏற்கனவே முன்பகை ஏதேனும் இருக்கா ஏன்னா இவ்வளவு ஒரு காட்டுத்தனமான ஒரு தாக்குதல் நடந்திருக்கு தாங்க போலீசார் இப்ப வந்து சிபிசிஐடி கண்ட்ரோல்ல ஒட்டு மொத்தமா ஸ்ரீதர் ரகு கணேஷ் பாலகிருஷ்ணன் முருகன் முத்துராஜ்னு எல்லா போலீஸ் அதிகாரிகளையும் வந்து கைது பண்ணியிருக்காங்க அவங்க கஸ்டடி கொண்டு போயிட்டாங்க இந்த அளவுக்கு ஒரு மூர்க்கத்தனமா அவங்க அடிக்க ஏற்கனவே இவங்களுக்கும் பெனிக்ஸ் ஜெயராஜ் அவங்களுக்கும் ஏதேனும் பிரச்சனை இருந்திருக்கு தான் கடந்த காலங்கள்ல உண்மையிலேயே நாங்க விசாரிச்ச வரைக்கும் அவங்க ஊர்லயும் சரி அவங்க சொந்தக்காரங்க கிட்டையும் சரி பக்கத்துல கடவுள் வச்சிருக்க கூடிய மாற்று சமுதாயத்தை சார்ந்தவங்க கிட்ட கூட இதோட முழு கதையை நம்ம நேரில போய் கேட்டேன் பட் இந்த மாதிரி தகவல் எல்லாமே எந்த ஒரு தவறுமே இவங்க மேல உண்மையிலே கிடையாது ஆனால் இப்ப இந்த படுகொலைக்கு அடுத்து கடந்த சில தினங்களை வந்து சமூக வலைதளங்கள்ல ஒரு சிலர் அதாவது அதிமுக கட்சிக்காரங்க திமுக கனிமொழி அவங்க வந்து ஸ்டெர்லைட் பிரச்சனைகளை பணம் வாங்கினாங்க அதனால அந்த படுகொலை நிகழ்த்தப்பட்டிருக்குங்கிற மாதிரி ஆகும் அதே மாதிரி திமுக இன்னும் மாற்று கட்சிக்காரங்க அதிமுக சார்ந்த கடம்பூர் ராஜு அவர் வந்து இந்த படுகொலைக்கு பின்னணியில இருக்காருங்கிற மாதிரியும் பொய்யான பரப்புரைகளை இந்த கேசோட தன்மைய திசை திருப்பும் வகையில ஒரு சில சமூக
இவங்க ஏதேனும் கட்சி இயக்கத்துல இருந்திருக்காங்களா பெனிக்ஸ் ஜெயராஜ் அவங்க இல்ல 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 இவங்க வந்து வியாபாரிகள் அனைத்து சமுதாயத்தினரோடும் அனைத்து பொதுமக்களோடும் அண்ணன் தம்பியா பழகிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அப்பாவி வியாபாரிகள் அதுல எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாதுங்க இல்ல இதுல வந்து ஒரே ஒரு பெண் காவலர் மட்டும் ரேவதி அவர்கள் மட்டும் துணிந்து வந்து இதற்காக வந்து வாக்குமூலம் சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு உயிருக்கு பா அச்சுறுத்தல் எல்லாம் ஏற்பட்டிருக்கிறதாக சில தகவல்கள் வருது இப்ப நீதிமன்றமே அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இத நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அதுல இன்னைக்கு வந்த தகவல் படி சிபிசிஐடி கிட்ட இன்னொரு எஸ்ஐ ஒரு சிறப்பு அதிகாரி ஒருத்தர் வந்து அப்ரூவ் ஆயிருக்கிறதாவும் ஒரு தகவல் வருது ஆஹ் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு பயந்த சூழ்நிலையில ஒரு ஒரு பாதுகாப்பற்ற ஒரு சூழ்நிலையில காவல்துறையினரே ஆஹ் எங்களுக்கு உயிருக்கு பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் இருக்குன்னு சொல்றதையும் எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல பொதுவா இந்த கொரோனா கொடிய காலத்துல கூட தங்களோட உயிரை கூட துச்சமா எண்ணி காவல்துறையில சிறப்பா பணியாற்றிட்டு இருக்கக்கூடிய பல்வேறு காவல்துறை அதிகாரிகள் இன்னைக்கும் இருந்துகிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் ஒட்டுமொத்த காவல்துறைக்குமே கலங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையில இந்த சாத்தான்குளம் இரட்டை படுகொலை அமைந்திருக்கு ஆனாலும் கூட தான் பணியாற்றக்கூடிய காவல்துறைக்கு களங்கம் விளைவித்த காவல்துறை கயவர்களை இந்த கொலையாளிகளை காட்டி கொடுக்கணும் உண்மை சம்பவத்தை உண்மையை எடுத்து சொல்லணும்னு சொல்லி தாமாக முன் வந்து விசாரணை அதிகாரியாக இருந்த மேஜிஸ்திரேட் மரியாதைக்குரிய பாரதிதாசன் அவர்கள்ட்ட காவ தலைமை நிலைய காவலர் பெண் காவலரான சகோதரி ரேவதி அவர்கள் கொடுத்த சாட்சியம் இதுல முக்கிய பங்கு வகிக்குது அந்த தலைமை காவலர் ரேவதி அவர்களுக்கு எங்கள் பணங்காட்டுப்படை கட்சியின் சார்பாகவும் ஒட்டுமொத்த மக்களின் சார்பாகவும் இந்த நேரத்தில் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறோம் காரணம் என்னன்னா இந்த சாட்சிகளை மறைக்கவும் தடயங்களை அழிக்கவும் காவல்துறையினர் முனைப்போட செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்துல தன்னோட உயிருக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு நினைத்தால் கூட நீதி ஜெயிக்கணும் தம்ம போட்டிருக்கக்கூடிய காக்கி யூனிஃபார்முக்கு உரிய மரியாதையையும் அதுக்கு ஒரு களங்கம் வந்துடக்கூடாதுங்கிற எண்ணத்தோட சாட்சி அணிக்கக்கூடிய ரேவதி அவர்களை உண்மையிலேயே மனசார பாராட்டுறோம் அதே வகையில தமிழக அரசும் தமிழக காவல்துறையும் அவர்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பினை வழங்கணும் அது மட்டும் இல்லாம எவ்வளவோ குற்ற வழக்குகளையும் கொல வழக்குகளையும் கண்டுபிடித்தால் மட்டும் காவல் அதிகாரிகளுக்கு பதவி உயர்வு வழங்குவது போல காவல்துறையில் கண்ணியமிக்க மனிதநேயத்தோடு நடந்து கொண்ட சகோதரி ரேவதி அவர்களுக்கு உரிய பதவி உயர்வும் வழங்கணுங்கிறது எங்களோட பணங்காட்டுப்படை கட்சியின் சார்பில் கோரிக்கையா அந்த நேரத்தில் வச்சுக்கிறாங்க எஸ் இதுல வந்து பாஜகவினுடைய தலைவர் எல் முருகன் சொல்றாரு இது ஒரு சின்ன பிரச்சனை இங்க தேவையில்லாம அரசியல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற சொல்றத நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க உண்மையிலேயே தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியோட தலைவர் முருகன் அவர்களை இது ஒரு சின்ன விஷயம் சொன்ன அந்த அவரோட வார்த்தைகளை எங்களோட பணங்காட்டுப்படை கட்சியின் சார்பாகவும் ஒட்டுமொத்த நாடார் சமுதாயத்தோட சார்பாகவும் வன்மையா கண்டிக்கிறோம் ஒரு மாநிலத்தோட தலைவரா இருக்கக்கூடிய முருகன் அவர்கள் அனைத்து மதத்தினரையும் அனைத்து சமூகத்தினரையும் அனைத்து பொதுமக்களையுமே அரவணைத்து செல்லக்கூடிய தகுதி அவருக்கு இருக்கு ஆனால் கூட ஒரு கட்சியோட தலைவரா இருக்கக்கூடிய தகுதிய இன்னைக்கு அவர் பத்திரிகையாளர் சந்திப்புல கொடுத்த பேட்டியின் மூலமா அவர் அந்த கட்சி தலைவரா பொறுப்பு வகிக்குள்ள தகுதிய அவர் இழந்துட்டார் அவர் அவரோட தகப்பனா இருக்கோ அல்லது அவரோட உடன் பிறந்த சகோதரருக்கோ இது போன்ற ஒரு படுகொ படுகொலை நிகழ்ந்தா இந்த மாதிரி இது ஒரு சின்ன விஷயம் இதை யாரும் பெருசு பெருசுபடுத்த வேண்டாம் இதை யாரும் அரசியலாக்காதீங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லுவாரா இதுல யாரு அரசியல் இதுல இந்த கேள்வி இந்த கேள்வியை நான் உங்களுக்கு முன் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயமா சொல்றேன் அதை மட்டும் அவர் சொல்லல இந்த கொலைக்கு நீதி வேண்டும் அதே போல முறையான விசாரணை நடக்க வேண்டும் எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு இது அரசியல் பண்ணாதீங்கன்றாரு அவரு இந்த நேரத்துல இல்ல இதுல வந்து யாருமே அரசியல் ஆக்குறாங்கிற மாதிரி நாங்க நினைக்கல காரணம் என்ன அப்படின்னா நாங்க ஒட்டுமொத்த நாடார் சமுதாயத்தின் குரலா நாங்க இருக்கிறோம் எங்களோட பணங்காட்டுப்படை கட்சியின் சார்பா நாங்க அங்க களத்துல நிக்கிறோம் நாங்க சொல்லக்கூடியதுமே இது போன்ற ஒரு கொடூர கொலை எந்த ஒரு மாற்று சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூட எந்த ஒரு அப்பாவிக்கும் நிகழக்கூடாது இந்த படுகொலைக்கு நீதி வேணும்னு தான் நாங்க கேட்கிறோம் இதே மாதிரியான கோரிக்கைகளை தான் அனைத்து கட்சிகள் சார்பாகவும் அனைத்து சமூகத்தின் சார்பாகவும் அந்த களத்துல கோரிக்கையை வைக்கிறாங்க அப்ப பாரதிய ஜனதா கட்சியோட தலைவராக இருக்கக்கூடிய முருகன் அவர்கள் யார குறிப்பிட்டு சொல்றாரு அவர் சொல்லக்கூடியது திமுகவோட கனிமொழி அவர்களை சொல்றாங்க இதே வந்து ஆஹ் ராணுவத்துல பணியாற்றின அவர்களோட ஆஹ் இறப்புக்கு இந்த மாதிரி நீங்க வந்தீங்களா 
இந்த படுகொலைக்கு மட்டும் ஏன் நீங்க வாரீங்கன்னு அவங்க கேட்காங்க அவர் சொல்றது வந்து அது பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவராக இருந்தாலும் சரி இல்ல வேற ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர்களாக இருந்தாலும் சரிதான் நானும் சொல்லக்கூடியது யாரும் இந்த படுகொலைய அரசியலாக்காதீங்க ஆனால் இந்த படுகொலைக்கு நீதிக்காக போராடுங்கிறத நாங்க சொல்றோம் இதுல வந்து இன்னொரு ஒரு விஷயமும் வருது பிரண்ட்ஸ் ஆப் போலீஸ் ஒரு அமைப்பு இருக்கு போலீஸ்ல அவங்களும் சேர்ந்து இதை தாக்கியதாக சிலர் சொல்றாங்க இப்ப விசாரணையில அதெல்லாம் வரும் அது ஏதேனும் தகவல்கள் அங்க வந்ததா அங்க இருக்கிறவங்க கூட நீங்க விசாரிக்கும் போது ஏதேனும் அப்படி சொன்னாங்களா இல்ல உண்மையிலே வந்து இந்த சாத்தாங்குளம் இரட்டை படுகொலை விஷயத்திலையும் இந்த பிரண்ட்ஸ் ஆப் போலீஸ் என்று கூறக்கூடிய தன்னார்வலர்கள் ஒரு நாலஞ்சு பேரு சம்பவ இடத்துல இருந்திருக்காங்க அவங்களும் கொடூரமான முறையில தாக்கியிருக்காங்க ஆனா எந்த ஒரு சட்டத்திலையும் இந்த மாதிரி தன்னார்வலர்கள் பிரண்ட்ஸ் ஆப் போலீஸ் காவல்துறையினர் வச்சுக்கலாம்னு சொல்லி சட்டம் கிடையாது ஆனா அந்த காவல்துறைக்கு வேண்டப்பட்ட காவல்துறையினர் அவர்கள் அவர்களின் வசதிக்காக இது போன்ற தன்னார்வலர்களை அவங்க பணி நம பணி நியமனம் வச்சுக்கிறாங்க இவர்களுக்கு வந்து அரசு சம்பளம் கொடுக்கல காவல்துறையினரும் சம்பளம் கொடுக்கல ஆனால் இந்த பிரண்ட்ஸ் ஆப் போலீஸுங்கிற ஒரு வேலைக்கு சேர்ந்த மாதிரி அவர்கள் பல இடங்கள்ல சமூக விரோத செயல்களை தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு வராங்க அதாவது இந்த கஞ்சா விற்கிறவங்க கிட்டையும் சாராயம் விற்கிறவங்க கிட்டையும் இன்னும் பிற சமூக விரோத செயல்கள் செய்யக்கூடிய சமூக விரோதிகள் கிட்ட மாமூல் வசூல் பண்ணி காவல்துறைக்கு வாங்கி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆஹ் மாமா வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம எந்த ஒரு எந்த ஒரு எந்த ஒரு எந்த ஒரு எந்த ஒரு அப்பாவிகளை அடிக்கிறாங்க இல்ல நாம அந்த வார்த்தை எல்லாம் பதிவு பண்ண வேணாம் நம்ம அது தெரியாம நம்ம அப்படி போற போக்குல உங்களுடைய உணர்ச்சி வயப்பட்டு நீங்க அப்படிதான் வார்த்தையை தொடர்ந்து விட்டுட்டு இருக்கீங்க அங்க போனதுல இருந்து நானே கூட ஒரு வீடியோ ஒண்ணு பாட்டேன் அந்த வீடியோ வேணா நீங்களும் இப்ப பிளே பண்றாங்க இப்ப நீங்க பாருங்க அந்த வீடியோ பாருங்க நீங்க இது பேசுறது சரியா அறிநடரண அறிநடரண நீங்க வார்த்தை வார்த்தை சாலம் நீங்க உண்மையா நீங்க ஒரு கட்சியில இருக்கீங்க அந்த கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் இருக்கீங்க ஒரு சமுதாய மக்களுக்காக இருக்கீங்க போது நான் ஒரு வீடியோ பிளே பண்றேன் அந்த வார்த்தையை நீங்க பேசியது சரியான்னு பாருங்க ஒரு கொதி நிலையில ஒரு பெரிய கூட்டம் அங்க நின்று இருக்கு அந்த நேரத்துல நீங்க தூண்டி விடுறீங்களா இல்ல அதாவது நான் அந்த திருநெல்வேலியோட ஜிஹெச்ல இறந்தவர்களோட சடலங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் போயிருக்கிறேன் அங்க அந்த இறந்தவர்களின் மகளான அந்த அக்கா நிக்கிறாங்க அவங்க எங்க கிட்ட வருத்தத்தோட சொல்றாங்க கண்ணீரோட சொல்றாங்க இந்த மாதிரி என்னோட தந்தைக்கும் என்னோட சகோதரனுக்கும் பின்பகுதியே இல்லை எந்த ஒரு தவறுமே இழைக்காம இந்த அளவுக்கு கொடூரமான தாக்குதலை காவல்துறையினர் நடத்தியிருக்காங்க அப்படிங்கிற அவங்களோட ஆதங்கத்தை கண்ணீரோட எங்க கிட்ட சொல்லும் போது ஒரு கூட பிறந்த சகோதரனா நான் அந்த நேரத்துல என்னோட மன குமரலோட என்னோட ஆதங்கத்தோட வெளிப்பாடுதான் அது இன்னைக்கு வந்து இது வைரலா நான் பேசினது ஆடியோ வீடியோ வெளியில வந்திருந்தால் கூட இன்னைக்கு ஒவ்வொருத்தரோட மனசுலையும் அந்த காக்கியோட போட்டிருந்தா அவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் யார வேணாலும் அடிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் துன்புறுத்தலாம் அப்படிங்கிற அவர்களோட தெனாவட்டும் திமுரும் காவல்துறைக்கு ஒரு சில கைவர்களுக்கு இருக்குங்கிறத நான் அதை நான் பதிவு பண்றேன் காக்கி கூட போட்டிருந்தா என்ன வேணாலும் செய்யலாங்கிற அந்த போக்கு மாறணும் அந்த காக்கி இல்லைன்னா உண்மையிலேயே நான் கொலை செஞ்சுட்டு உள்ள போறதுல என்னங்க தப்பு இருக்கு ரெண்டு உயிரை இழந்திருக்கிறோம் ரெண்டு உயிரை இழந்திருக்கிறோம் ரெண்டு உயிரை நாங்க இழந்திருக்கிறோம் அவங்க மேல ரவி கணேஷ் மேலையும் பால கிருஷ்ணன் மேலையும் காக்கிங்கிற யூனிஃபார்ம் இல்லைன்னா அவங்கள நானே கொலை பண்ணிட்டு ஜெயிலுக்கு போறதுக்கு நான் தயாரா இருக்கேங்க இல்ல கொஞ்சம் உங்களுடைய உணர்ச்சி வகையத்தை கட்டுப்படுத்துங்க ஏன்னா சிபிசிஐடி கட்டுப்பாட்டுல அவங்களை எல்லாம் கைது பண்ணியிருக்காங்க நல்லிருவில் அதெல்லாம் நடந்திருக்குது கொஞ்சம் உணர்ச்சி வகையத்தை கட்டுப்பட்டு கட்டுப்பட்டு பேசுங்க ஏன்னா வந்து நீங்களே கூட இப்ப வந்து ஒரு நம்ம வந்து ஒரு பேண்டமிக் பீரியட்ல இருக்கோம் ஒரு பெரிய லாக்டவுன் இருக்கும் பக்கத்து மாவட்டத்துக்கு கூட நம்மளால போக முடியாது அந்த சூழ்நிலையில என்னுடைய அடுத்த கேள்வியை நான் இதனுடைய தொடர்ச்சியாகவே வைக்கிறேன் இ பாஸ் கட்டாயம் வாங்கணும் திரு உதயநிதி ஸ்டாலினே எப்படி போய் வந்தாருங்க சாத்தான் குளத்துக்கு போனாருன்னு அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கேட்கிறாரு திரு சீமான் உள்ளிட்டோர் கேக்குறாங்க கனிமொழி கே எஸ் அழகிரி உள்ளிட்டோர் எல்லாம் எப்படி போனாங்க இ பாஸ் இல்லாம எப்படி அவங்களை அனுமதிச்சுக்கின்னு நான் உங்களே கேட்கிறேன் ஒரு காவல்துறை தான் உங்களை அனுமதிச்சிருக்கோம் இ பாஸ் நீங்க இ பாஸ் வை வைத்திருந்ததா நீங்க வந்து அங்க சாத்தான் குழு முள்ள போனீங்களா முதல்ல நீங்க அப்படின்னா ஒரு காவல்துறை தான் உங்களை அனுமதிச்சிருக்கோம் அந்த பாதை முழுவதும் 
உண்மையிலேயே இந்த படுகொலை நிகழ்ந்த சமயத்துல நான் கேரள மாநிலத்துல இருந்தேன் உடனடியா நான் அங்க கிளம்புறதுக்கு இ பாஸ் அப்ளை பண்ண முறையா கேரளாவோட கலெக்டர் கிட்டையும் சரி அதே மாதிரி அங்க தமிழகத்துக்கு வரக்கூடிய எல்லை பகுதியான அந்த கலெக்டர் கிட்ட எல்லாம் முறையா அனுமதி வாங்கிதான் நான் வந்தேன் அப்படி இருந்தும் கூட என்னைய கலிய காவலங்கிற செக் போஸ்ட்ல மடக்கன அங்க தமிழக காவல்துறை அது மட்டும் இல்லாம காவல் கிணறு ஆரல்வாய் மொழி இன்னும் பல இடங்கள்ல என்னைய தடுத்து நிறுத்தி இந்த படுகொலை நிகழ்ந்த மருத்துவமனைக்கு போகக்கூடாது ஆஹ் அந்த சம்பவ இடத்துக்கு நான் போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக காவல்துறையினர் அராஜகம் பண்ணி என்னைய தடுத்து நிறுத்தினாங்க என்னைய வேணும்னே கொரோனா டெஸ்ட் எடுத்து குவாரண்டைன் பண்ணணும் ஆஹ் பதினாலு நாள் இவங்களை வைங்கன்னு சொல்லி அங்க இருக்கிற மருத்துவ அதிகாரிகளுக்கே இவங்க காவல்துறையினர் நிர்பந்தப்படுத்தினாங்க ஆனால் கூட நான் அந்த மருத்துவர்கிட்ட ஏற்கனவே எனக்கு சான்றிதழ் இருக்கு மருத்துவ சர்டிபிகேட் வாங்கியிருக்கிறேன் அப்படிங்கிற உண்மைத்தன்மை எல்லாம் நான் அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி என்னோட விளக்கங்களை சொல்லி அப்பாவி உயிர்களை நாங்கள் இழந்திருக்கோம் அந்த இழந்த உடலை பார்க்கறதுக்காக நான் போறேன் இறந்தவர்களோட குடும்பத்துக்கு ஆறுதல் சொல்ல போறோம் இதுக்கு கூட காவல்துறை அனுமதிக்க மாட்டேங்குன்னு சொல்லி முதல்வர் வரைக்கும் நாங்க எங்களோட இந்த கண்டனத்தை இந்த காவல்துறையினர் அத்துமீறுறாங்க அராஜகம் பண்றாங்கிறத எடுத்து சொன்னோம் அதுக்கப்புறமா தான் காவல்துறையினரே ஒத்துழைப்பு கொடுத்தாங்கிறத உண்மைங்க என்னுடைய கடைசி கேள்வி தமிழக அரசின் நடவடிக்கை இந்த விஷயத்துல அந்த சாத்தான் குளம் இஷ்யூல எப்படி பாக்குறீங்க முதல்வர் இன்னும் அங்க ஸ்பாட்டுக்கு வரல அவங்களுக்கு அந்த குடும்பத்துக்கு ஆறுதல் சொல்லல ஆனா வரப்போறதா ஒரு தகவல் இருக்கு நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இதையே நான் மெசேஜா சொல்றேன் தமிழக அரசின் நடவடிக்கை எந்த அளவுக்கு இருக்கு ஏன்னா நேற்றைக்கு கைது நடந்திருக்குது சோ சட்டத்துறை அமைச்சர் பேசினதுக்கு அப்புறம் ஒரு மிகப்பெரிய கைது நடத்திருக்கிறது தமிழக அரசு அதையும் நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல பொதுவா தமிழக அரசிற்கு வந்து ஒட்டுமொத்த மக்களுமே வந்து ஒருமித்த குரலா இந்த இரட்டை படுகொலைக்கு நீதி கிடைக்கணும் நியாயம் கிடைக்கணும் இந்த படுகொலைய நிகழ்த்தின காவல்துறை கயவர்களுக்கு உரிய தண்டனை கிடைக்கணும்னு ஒருமித்த குரலா உலகெங்கிலும் இருந்து அனைவருமே கண்டன குரலை பதிவு பண்ணிக்கிட்டு வராங்க தமிழக அரசும் தாமாக நம்ம உயர் நீதிமன்றம் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட தமிழக அரசும் உரிய உரிய முறையில விசாரணை நடக்கும் சிபிஐ கூட விசாரணை கோர்றோம் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் சொன்னது மட்டும் இல்லாம இப்ப மாண்புமிகு தமிழக முதல்வரும் மாண்புமிகு தமிழக துணை முதல்வர் அவர்களுமே ஆஹ் இறந்தவர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று அங்கு ஆறுதல் கூறவும் அவர்களுக்கு உரிய நிவாரணங்களையும் அரசு வேலையையும் வழங்குவதற்காக செல்ல போறாங்க அப்படிங்கிற செய்திகளை நாங்க தொலைக்காட்சி வாயிலா பார்த்தோம் தமிழக அரச இப்பவும் ஒட்டுமொத்த மக்களின் குரலாகவும் பணங்காட்டுப்படை கட்சியின் சார்பாகவும் நாங்க கூறிக்கொள்றது என்னன்னா இறந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு ஆண்மக்கள் இல்லை இருந்த தந்தையையும் மகனையும் இழந்து தவிக்கக்கூடிய அவர்களின் குடும்பத்திற்கு குறைந்தது இரண்டு கோடி ரூபாய் நிவாரண நிதியையும் அவர்களது குடும்பத்தில் இருவருக்கு அரசு வேலையையும் வழங்க வேண்டும் என்று எங்கள் பணங்கட்டுப்படை கட்சியின் சார்பில் இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதே போல இந்த படுகொலையை நிகழ்த்திய காவல்துறையினர் தடயங்களையும் சாட்சிகளையும் அளிக்காத வண்ணம் காவல்துறையினரை அந்த தடயங்களையும் சாட்சிகளையும் பாதுகாக்க கூடிய கடமை தமிழக அரசிற்கு உண்டு என்பதை மனதிற்கொண்டு உரிய நீதியை நிலைநாட்டும் பொறுப்பும் தமிழக அரசிற்கு உண்டு என்பதையும் தமிழக அரசு நிரூபிக்க வேண்டும் என்பதை இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த வழக்கின் திசை எந்த பாதையில போகுதுன்னு நாம பார்க்கதான் போறோம் அடுத்த ஒரு பிரச்சனை வந்தால் இதை மறந்துடக்கூடாது இது போன்ற ஒரு பிரச்சனை இனிமேல் எங்குமே நடந்துடக்கூடாது அப்படி ஒரு நீதி வேண்டும்ன்றது தான் வந்து ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களுடைய ஒரு குரலா இருக்குது தேசிய அளவில் பேசப்பட்ட ஒரு பிரச்சனையா இருக்குது பார்க்கலாம் அடுத்து இது எந்த பாதையில பயணிக்க போகுது இந்த வழக்கு அப்படின்றது இணைப்பில் வந்து நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க நீங்க ஆன் த ஸ்பாட் அங்க இருந்தவங்கன்றதுனாலதான் உங்க கிட்ட விசாரணை செல்வதை செய்வதை போல சில கேள்விகள் எல்லாம் நான் முன்வைத்தேன் ஏன்னா அந்த மக்களோடு கலந்து உரையாடினதை நாங்க பார்க்க முடிந்தது அதனால அந்த மக்கள் என்ன வந்து அங்க இருக்கிற ஆன் த ஸ்பாட்ல விஷயம் வந்து அங்க பரவலா பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் எந்த மாதிரி இருந்தது என்ன பிரச்சனையும் கருப்பொருள்ல இது வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனையா உருவெடுத்தது எப்படி இருவர் இறந்ததற்கான காரணம் போலீசார் இவ்வளவு மூர்க்கத்தனமா நடந்ததற்கான காரணம் இவர்கள் மேல் ஏதேனும் தவறு இருந்திருக்குமா அப்படின்ற ஒரு முனையில உங்க கிட்ட நான் சில விஷயங்களை கேட்டேன் அது விசாரணையின் அடிப்படையில கேட்டதில்ல அங்க இருக்கிற மக்களோடு கலந்து நீங்க பேசினதுனால அந்த கேள்விகளை நான் முன்வைத்தேன் நிறைய பதில்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இதை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் இணைப்பில் வந்து பேசியமைக்கு நன்றி திரு அரிநாடா சார் நன்றி நன்றி நன்றி